Okay, lasst uns jetzt weitermachen. Wir kommen jetzt zum Bauen. You may, um, you may smile at what I was saying about baptism. Vielleicht lächelt ihr über das, was ich über die Taufe gesagt habe. But really, actually, it's the fruit of about 40 years of trying to find out what God really thinks about it. Aber was es wirklich war, sind die, ist die Frucht von 40 Jahren Nachdenkens über das, was Gott damit wirklich meint. Exactly right. Ich habe einmal ein, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sehr damit beschäftigt war, sicher zu machen, dass alle Doktrinen, alle meine Doktrinen richtig waren. And, uh, I was, I took on myself the job of deciding who was to go to heaven. Und ich habe dann damit selbst auf mich genommen, zu entscheiden, wer in den Himmel kommen würde. Right doctrine, Und je mehr ich mich darauf äh, eingelassen habe, wie richtig meine Doktrinen waren, the fewer other I were going to desto weniger Leute sind demgemäß in den Himmel gekommen. Then one day I realized it was not my responsibility to decide who's going to heaven. Und dann an einem Tag habe ich auf einmal gemerkt, es ist nicht meine Verantwortung zu entscheiden, wer in den Himmel kommt. And I needed to give a lot more attention to making sure I would get there myself. Und ich sollte viel mehr Augenmerk darauf legen, dass ich persönlich in den Himmel komme. And uh, when I began to live in that attitude. Und als ich mit dieser Einstellung gelebt habe, I began to discover the people of God in many places I would never have found them before. Habe ich entdeckt, dass es äh, Menschen Gottes gibt, Leute des Herrn in, in vielen Orten, die ich vorher nie gesehen habe. And it has greatly enriched my life. Und es hat mein La mein Leben sehr sehr bereichert. I never want to go back to the little box of my own doctrine. Ich möchte niemals mehr zurückgehen zu diesem kleinen zu diesem kleinen zu dieser kleinen Schachtel meiner eigenen Doktrin, diese Begrenzung. And I'm really sorry for people who are completely boxed in by their own doctrines. Und mir tun die Leute wirklich leid, die völlig eingeschlossen sind, beengt sind von ihrer eigenen Doktrin. All right, we're going on in Ephesians 4. Lass uns weitermachen im Epheser 4 jetzt. And we have one final basis of unity. Und dann gibt es eine letzte Grundlage für Einheit. Which is one God and Father. Welches ist ein Gott und ein Vater. And you see, if we accept that, that we all have the one Father. Und versteht ihr, wenn wir dies akzeptieren, dass wir alle den gleichen Vater haben. Then we have to accept one another. Dann müssen wir uns gegenseitig annehmen. Because we're all God's children. Weil wir alle dann Gottes Kinder sind. My friend Bob Mumford has often said this. Mein Freund Bob Mumford hat öfter Folgendes gesagt: you can choose your friends, Du kannst deine Freunde auswählen, but you can't choose your family. aber du kannst deine Familie nicht auswählen. That is being chosen for you. Die ist für dich vorherbestimmt. So you and I have got to learn to love the family. Und so müssen, müsst ihr und wir lernen, die Familie zu lieben. And God has got some very strange children. Und, und Gott hat einige sehr seltsame Kinder. Und so viel ihr es wissen könnt, vielleicht seid ihr einer davon. Eines davon. <lacht> okay. Now, having laid the basis of unity, Jetzt, nachdem wir die Grundlage der Einheit gelegt haben, Paul goes on to diversity. geht der Paulus weiter hinein in die Vielfalt. So he says in verse seven, Und er sagt dann im Vers 7, But to each one of us is grace, a grace was given according to the measure of Christ's gift. <coughs> Einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. So, although we have this basis of unity, das heißt, obwohl wir dann die, die Grundlage der Einheit haben, on that basis, dann gibt es auf dieser Grundlage aufbauend, God gives to each of us a special grace in a special measure. Eine, gibt es aufbauend eine besondere Gnade für jeden Einzelnen gemäß seinem Ratschluss. Because God has a special place and a special function for each one. Weil Gott einen besonderen Ort und eine besondere Aufgabe für einen jeden von uns hat. And He gives us the grace we need for the function. Und er gibt uns die Gnade für diese Aufgabe dann. If you are always struggling with the thing you're trying to do, falls ihr immer damit Probleme habt mit dem, was ihr eigentlich tun wollt, and there isn't 
ever harmony between you and your function. Und es gibt nie eine Harmonie zwischen euch und eurer Aufgabe. It's a pretty sure sign you're trying to do something God didn't create you to do. Dann ist es ein sehr augenscheinliches Zeichen dafür, dass ihr was tut, wofür Gott euch nicht geschaffen hat. Because the grace God gives us is sufficient for the function that he wants us to fulfill. Denn die Gnade Gottes ist genug für uns, um die Aufgabe, die er uns gegeben hat, auszufüllen. I would say of the Christians I come together with. Ich möchte ich würde sagen über die Christen, mit denen ich zusammenkomme, I question whether half of them are actually in their right place and function. Frage ich mich dann oft, ob vielleicht die Hälfte von ihnen im richtigen Ort und die richtige Aufgabe ausführen. Consequently, they are frustrated and they have many unnecessary problems. Und daraus folgt, dass sie einfach frustriert sind oft und viele unnotwendige Probleme mit sich haben. Now, we're probably at this point we ought to have a break. Okay, lasst uns jetzt an so? diesem Punkt eine Pause machen. Yeah. Okay, and then we'll come back. Und dann kommen wir zurück. Wie viele Minuten? Sagen wir mal fünf Minuten. Okay. Bis um Viertel nach vier. We are going back now immediately to Ephesians chapter four. Lasst uns sofort jetzt zurückkommen zu Epheser 4. In the first six verses we've looked at the kind of Christian character that is needed. To be building material in, the church. in den ersten sechs Versen haben wir gesehen, was für Charaktermerkmale erforderlich, sein, um, erforderlich sind, um jemand zu sein, der effektiv die Gemeinde bauen kann, um das richtige Baumaterial zu sein zum yeah. Bau. Just say that again. Um, das um, um das richtige Baumaterial zu sein für, die, für den Gemeindebau. Okay, we have seven basis of the unity of God's people. Und zum Zweiten haben wir die sieben grundsätzlichen Tatsachen gesehen um Einheit, der Einheit. And then in verse seven, Paul goes on to diversity. Und dann im Vers 7 geht der Paulus weiter zur Vielfalt. Aber es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass wir von der Einheit her zur, Vielf zur Vielfalt hingehen. Und dann hat er eine Passage aus den Psalms und dann quotiert er hier einen, einen, eine Stelle aus dem Psalmen, Which the ascension of Jesus back into heaven. Welches auf Prophet, wo es auf prophetische Weise die, wieder, die Auffahrt Jesu in den Himmel beschreibt. And we read that in verse eight. Und das können wir im Vers 8 lesen. Darum heißt es, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Now Paul is going to go on to the point of speaking about the gifts that Christ gave after his ascension. Was der Paulus hier weiter aufführt ist, dass uh, die Art von Gaben, die gegeben worden sind, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. But in the next two verses, 9 and 10, Aber in den nächsten zwei Versen 9 und 10, there's a parenthesis. Steht dann eine uh, woher noch? Bitte? Ach, steht da, Entschuldigung, steht dann in Klammern. In which Paul points out that the same Jesus who ascended into heaven. Das wurde Paulus dann erklärt, dass derselbe Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, was the one who first went down into hell. Ist der, war derselbe, der zuerst in die Hölle hinuntergegangen ist. And I think there is a, um, it contains something important. Und ich glaube, das enthält etwas sehr Wichtiges hier. Because the whole thrust of Paul's teaching is the need for humility. Weil die ganze Betonung des Paulus die Not ist, demütig zu sein, die Not zeigt, demütig zu sein. In some ways, this epistle to the Ephesians is the most glorious of all Paul's epistles. Auf gewisse Art und Weise ist dieser Brief an die Epheser einer der bedeutendsten Briefe, die der Paulus geschrieben hat. Uh, Einer der herrlichsten Briefe, die der Paulus geschrieben hat. Uh, and it shows the glorious church as God intends it to be. Und es beschreibt die Herrlichkeit, die herrliche Gemeinde, so wie sie Gott haben möchte. But you know where this epistle was written. Aber wisst ihr, wo dieses, wo dieser Brief geschrieben worden ist? It was written in a prison. Er ist im Gefängnis geschrieben worden. That's not an accident. Und das ist kein Zufall. That's part of the total 
Das ist ein Teil des gesamten Prinzips. Before honor is humility. Bevor Ehre kommt, muss Demut sein. And then, when he speaks about the ascension of Jesus, und dann, wo er über die äh, Himmelfahrt Jesu redet, ist er sehr vorsichtig und sehr, ist es ihm sehr wichtig zu betonen, dass es der gleiche Jesus ist, der vorher hinuntergegangen ist. So before honor is humility. Also bevor es Ehre gibt, muss Demut sein. Und wenn wir ever move away from this spirit of humility. Und wenn wir uns von diesem Geist der Demut fortbewegen, we can as much as we like about the können wir über den Bau der Gemeinde predigen, was wir wollen. But we'll never be able to build it. Aber wir werden nie in der Lage sein, es wirklich zu bauen, the will not be there. weil das Material nicht vorhanden sein wird. Dann in Vers 11, Paul returns to the subject of the ascended Christ. Und dann im Vers 11 kommt der Paulus zurück auf das Thema des auf des, des zum Himmel gefahrenen Jesus And the gifts which he gave to his people. und zu den Gaben, die er seinen Volk gegeben hat, seinen And Leuten. He lists the gifts which Christ gave. Und er zählt die Gaben auf, die Christus gegeben hat. And these gifts are men. Und diese Gaben sind Männer. See, there are various kinds of gifts mentioned in the New Testament. Im Neuen Testament gibt es viele verschiedene Arten von Gaben, die erwähnt sind. In 1. Korinther 12, Im 1. Korinther 12 Paul lists the nine gifts of the Holy Spirit. zählt der Paulus die neun Gaben des Heiligen Geistes auf. Those are expressions of the Holy Spirit within the believer. Dies sind Dinge, die im Gläubigen durch den Heiligen Geist ausgedrückt werden. And there are nine different ways in which the Holy Spirit manifests himself out of a believer. Und es gibt neun verschiedene Arten und Weisen, wie der Heilige Geist sich in einem Beli in einem Gläubigen ausdrückt. But the gifts that Paul speaks of here, aber die Art von Gaben, über die der Paulus hier redet, they are different. Sind unterschiedlich, sind verschieden. They are the gifts are men. Die Gaben sind Männer. Men with certain kinds of ministry. Männer mit verschiedenen Arten von Diensten. And they are given according to the measure of the gift of Christ. Und sie sind gegeben gemäß dem Maß der Gabe Gottes, der Gabe Christi. In other words, it's Christ giving himself to his church in these men. Mit anderen Worten, es ist Christus selbst, der sich selbst durch diese Männer der Gemeinde gibt. And what each man is in his ministry. Und was jeder Mann in seinem Dienst darstellt, is what Christ is in that man. ist das, was Christus in diesem Mann ist. So, in a certain sense, so zu einem gewissen Maß, and I don't make a theology out of this, und ich möchte keine Theologie daraus machen, the gifts of the Holy Spirit sind die Gaben des Heiligen Geistes, are the expression of the Holy Spirit dwelling in the believer. sind die, die uh, sind die, sind die Ausdrücke, die, in, in dem, im, 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 die durch den Heiligen Geist im Gläubigen ausgedrückt werden, of the, their expressions of the Holy Spirit dwelling in the believer. sind Ausdrücke, die durch den Heiligen Geist im Gläubigen ausgedrückt werden. No, I don't want to say Sorry it that way. Um, uh, because it won't balance with what I'm going to say. They are expressions of the Holy Spirit Dwelling in the believer. Okay. Es sind Ausdrücke des Heiligen Geistes, der in Gläubigen lebt. But these ministries are expressions of Christ dwelling in the believer. Aber diese Dienste sind Ausdrücke von Christus, der in den Gläubigen wohnt. And the gifts of the Holy Spirit are, are short supernatural manifestations. Aber die, Ga die Gaben des Heiligen Geistes sind kurze übernatürliche uh, uh, Ausdrücke. Manifestation. Uh, uh, oh, oh. In, in Dänisch es open barring. Es macht nichts aus, wenn wir uns da jetzt Zeit nehmen, weil das heißt, ihr müsst alle damit okay. denken. But the gifts we're speaking about here are, are lives. That are the expression of Christ. Aber die Gaben, von denen wir hier sprechen, sind Leben, die gegeben sind durch Christus. 
Ein Mann kann für fünf Minuten prophezeien, But he can't be an apostle for five minutes. aber er kann kein Apostel für fünf Minuten That's sein. A life. Das ist ein ganzes Leben. And we need to see that it's Jesus giving himself back to his people. Und wir müssen einfach sehen, dass es Jesus ist, der sich selbst wiedergibt seinem Volk. To me there is no greater privilege. Für mich gibt es kein größeres Privileg. Than to be a gift from Christ to his people. Als eine Gabe Christi zu sein für sein Volk. In the year 1944. Im Jahr 1944. When I was still a soldier in the British army in the Middle East. Als ich ein Soldat noch war, One day the Lord spoke to me very clearly. hat der Herr eines Tages zu mir ganz deutlich geredet und hat gesagt, ich habe dich dazu berufen, ein Lehrer der Schrift zu sein, in, truth and faith and love, in Wahrheit, in Glaube und in Liebe, which are in Christ Jesus, welche in Jesus Christus sind, for many. für viele. So that was my initial ministry calling. Dies war mein ursprünglicher Aufruf zum Dienst. And now I look back after 37 years, und jetzt schaue ich, betrachte ich dies nach 37 Jahren. And I say, faithful is he who calls you, who also will do it. Und ich sage, treu ist der, der dich gerufen hat, denn er wird es auch ausführen. It is so important to know your calling. Es ist so wichtig, dass du deinen Ruf weißt, kennst. Say, I have learned in my own experience. Ich habe in meiner eigenen Erfahrung erfahren and in fellowship with other ministers. und in der Gemeinschaft mit anderen äh, äh, Lehrern und uh, Dienern, dass es der Ruf Gottes ist, der Beständigkeit hat. All sorts of feelings and plans we have will never work out. Alle eigenen Gedanken und Pläne, die wir selbst haben, werden nie zu was kommen. But the calling of God has got strength in it. Aber der Ruf Gottes bringt mit sich Stärke. And if you know you're in your calling, und wenn du weißt, dass du deinem Ruf gemäß lebst, you are undefeatable. dann bist du unbesiegbar. Nothing can overcome you. Nichts kann dich überwältigen. Many Christians need to give much more prayer to Finding and walking in their calling. Viele Christen müssen mehr Gebet und Zeit aufwenden, um ihren Ruf zu finden und darin zu wandeln. God has also specially given me the grace to proclaim truth where it hasn't been proclaimed before. Gott hat mir auch im besonderen Maß eine Gnade gegeben, die Wahrheit zu uh, zu erzählen und darzulegen, wo sie vorher noch nicht war. And, uh, that's not my nature. Und das ist eigentlich nicht gemäß meiner Natur. I was brought up in the best British tradition. Ich wurde in der allerbesten britischen Tradition erzogen. Always say the right thing. Immer das Richtige zu sagen. Always wear the old school tie. Immer die richtige, selbe Schulkrawatte zu tragen. Don't offend anybody. Niemanden zu verletzen. Always be polite, even if you don't feel it. Immer freundlich zu sein, selbst wenn man sich nicht so fühlt. And when I hear myself saying some things from the pulpit, und wenn ich mich jetzt selbst einige Dinge hier von der Kanzel sagen höre, all these years, und selbst noch nach all diesen Jahren, I think to myself, am I really saying that? frage ich mich oft, bin ich es wirklich selbst, der dies sagt? Because it, it is not my nature. Weil es nicht gemäß meiner Natur ist. It's the grace of God. Es ist die Gnade Gottes. Uh, I don't think I need to go into examples. Wir wollen jetzt hier nicht in Beispiele hineingehen. But it, it makes life exciting. Aber es macht das Leben wirklich aufregend. I always wonder where I'm going to find myself next saying what. Denn ich überlege mir oft, wo werde ich wohl nächstens sein und was werde ich dort sagen? But that's my calling. Aber versteht ihr, dies ist mein Ruf. It's uh, like Paul said I can't boast about it because it's a gift. So wie der Paulus auch sagt, ich kann mich dessen nicht rühmen, denn es ist eine Gabe. All right, now we're going to look at these gifts. Lass uns jetzt diese Gaben anschauen. And there are <coughs> some people say there are four, some people say there are five. Und einige Leute sagen, es sind vier, andere sagen, es sind fünf. Well, I can be friends with both kinds of people. Und ich kann befreundet sein mit beiden Arten. <laughs> All right, the list is apostles. Und die Liste ist folgende: Zuerst Apostel, prophets, Propheten, evangelists, Evangelisten. Uh, Pastors, 
Pastoren and teachers. und Lehrer. Now in each case, what a man is in his ministry. In jedem Fall ist es so, dass was ein Mann in seinem Dienst darstellt, is the expression of Christ's ministry in that man. Ist es der Ausdruck des Dienstes Christi in diesem Mann. If a man is an apostle, wenn ein Mann ein Apostel ist, it's Christ the apostle in that man that makes him an apostle. Dann ist es Christus der Apostel in diesem Mann, der ihn zum Apostel macht. If it's if the man is a prophet, it's Christ the prophet. Falls der Mann ein Prophet ist, dann ist es Christus der Prophet. If the man is a shepherd, It's Christ the shepherd. Falls der Mann ein Hirte ist, dann ist es Christus der Hirte. It's not what he is by nature. Es ist nicht was er in seiner eigenen Natur ist. It's not what he is by education. Es ist nicht was er ist durch seine Erziehung. It's not what he is by some official decision of some human body. Ist, es ist nicht was er ist durch irgendeine offizielle Erklärung einer menschlichen Gruppierung. But it's what Christ has given himself as in that man. Aber er ist was Christus selbst ist in diesem Mann, der sich selbst in diesen Mann hineingibt. And it's by divine decision. Und es ist durch eine göttliche Entscheidung entstanden. Nobody on the church on earth would ever have made Paul an apostle. Niemand in der Kirche hier auf Erden hätte Paulus jemals zum Apostel gemacht. Even after Jesus made him an apostle, the other apostles had problems with him. Selbst nachdem Jesus ihn zum Apostel berufen hatte, haben die anderen Apostel noch mit ihm Probleme gehabt. If it had been decided by vote, Paul wouldn't have got one vote. Falls es durch eine Wahl zustande hätte kommen sollen, hätte Paulus nicht eine Wahlstimme bekommen. This is not a matter of voting. Es ist kein keine Sache von wählen. We need to remind ourselves continually. Wir müssen uns immer wieder selbst daran erinnern, the church is not run as a dass, die, dass die Kirche, die Gemeinde nicht wie eine Demokratie uh, behandelt werden kann. It's God's eternal decisions that direct the church. Es ist die ewige Entscheidung Gottes, die Richtung weist für die Gemeinde. And very, very often, when God makes a man something He would be the last person we would ever have made that thing. Und es passiert sehr sehr oft, dass wenn Gott einen Menschen zu etwas beruft, dann wären wir die letzten, die diesen Menschen zu dem gleichen berufen würden. I think würden. God takes a certain pleasure in shocking the church. Ich glaube, es gefällt Gott auf irgendeine Art und Weise die Gemeinde zu schockieren. And I think the church needs to be shocked. Too. Und ich glaube, die Gemeinde muss schockiert werden. I'm all with God in that matter. Ich stimme mit Gott da völlig überein. <lacht> That's a good translation. <laughs> All right. Uh, let's cons now let's look first of all at the purposes for which Christ gives these gifts. Lass uns jetzt zuerst einmal anschauen, was es für ein Zweck ist, für den Christus diese Gaben gibt. Zu welchem well, now Zweck we go on to verse 12. Lasst uns zu Vers 12 gehen. Purpose number one. Der erste Zweck. To equip the saints for the work of service dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes. It is not the business of these ministers to do all the work. Es ist nicht die Aufgabe dieser uh, Diener, uh, ja, dieser Diener die gesamte Arbeit zu tun. It's their business to train the rest of the people to do the work. Es ist die Aufgabe dieser Leute, die anderen so zu trainieren, dass sie es tun können. Any pastor who does all the work himself is a failure. Jeder Pfarrer oder Pastor, der alle Arbeit selbst macht, ist ein Versager. That's not his business. Weil es nicht sein, sein ganzer Beruf ist. His business is to train the others to do the work. Seine Aufgabe ist es, die anderen zu trainieren, auszubilden, dass sie die Arbeit tun. It's much easier to do everything yourself. Es ist viel einfacher, alles selbst zu tun. people are always difficult to deal with. Weil es immer schwierig ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. But if you do everything yourself, you're very limited. Aber wenn du alles selbst machen willst, dann bist du sehr stark limitiert. If you can successfully train others. Wenn du erfolgreich andere ausbilden kannst and train them to train others, und es verstehst, sie zu auszubilden, dass sie wiederum andere ausbilden, then there is no limit to what you can dann gibt es keine Begrenzung für das, was du wirklich erreichen kannst. Many men have set their own limits. 
viele Menschen, viele Männer haben ihre eigene Grenze sich selbst gesetzt. By doing it all themselves. Dadurch, dass sie alles selbst gemacht haben. The world today is very concerned about investments. Die Welt, die Welt heutzutage kümmert sich sehr stark darum um uh, in Investments, uh, um Investitionen. Uh, I travel a lot on airplanes. Ich reise viel mit dem Flugzeug. And every airline has got its own magazine. Und jede Luftfahrtsgesellschaft hat ihre eigene and, Zeitschrift. And very often I will pick them up und oft, and, and, and just glance through them. Und oft nehme ich sie und, und überfliege sie flüchtig. And almost every magazine has got something about how to invest your money. Und in fast jedem in fast jeder Zeitschrift ist etwas drin, wie man sein Geld investi investi investieren kann. But my conviction is this. Aber meine Überzeugung ist folgende. The best investment is people. Die beste Investition ist sind Leute. If you invest in money, you've got the problem of inflation. Wenn wir in, in Geld investieren, haben wir das Problem von Inflation Or oder vom politischen Umstürzen. But if you invest in people, Aber wenn wir in Leute investieren, no inflation. dann gibt es dort keine Inflation. Just an ever dann gibt es dort nur eine immer sich weiter bildende Fruchtbarkeit. Erfolgreich. Erfolg. All right, let's go on. Ephesians 4. Lasst uns weiterlesen im Epheser 4. This, the, verse 12. Vers 12. The second purpose is to build up the body of Christ. Der zweite Zweck ist, den Leib Christi aufzuerbauen. You remember what I said about building? Erinnert ihr euch noch an das, was ich über das Bauen gesagt habe? Not everybody can build. Nicht jeder kann bauen. A doctor can't build, a dentist can't build. Ein Doktor kann nicht bauen, ein Zahnarzt kann nicht bauen. No matter how highly educated or spiritual they may be. Egal wie geistlich oder wie hoch in uh, hoch ausgebildet sie sein mögen. Takes a certain kind of person to build. Es erfordert eine bestimmte Art von Person, um the zu bauen. The same is true. In the church. Und dies gilt auch in der Gemeinde. There are certain kinds of people whom Jesus has chosen to build. Es gibt Arten, gewisse Arten von Leuten, die Jesus auserwählt hat, um zu bauen. My personal conviction is this. Meine persönliche Überzeugung ist folgende: If we don't have that kind of people, we cannot build. Falls wir nicht solche Arten von Leuten haben, können wir nicht bauen. We are dependent on God giving us the people. Und wir sind abhängig von Gott, dass er uns solche Leute einfach schenkt. All right. So the second purpose is the building of the body of Christ. Der zweite Zweck ist wie gesagt schon den Leib Christi aufzubauen. The bauen. third purpose is in verse 13. Der dritte Zweck ist äh, dargestellt im Vers 13. To bring us all into the unity of the faith. Dass wir alle zusammenkommen in der Einheit des Glaubens. Has that already happened? Ist dies alles schon geschehen? I'm sure everybody would say no. Ich bin überzeugt, dass jeder Nein sagen würde. So we still need these persons to bring us into the unity of the faith. Und daraus folgt, wir brauchen immer noch diese Arten von Personen, um uns in diese Einheit des Glaubens hineinzuführen. And personally, I believe without them we will never come into the unity of the faith. Und ich persönlich glaube, dass ohne solche Leute wir niemals in diese Einheit des Glaubens hineinkommen werden. These are not luxuries. Dies sind nicht äh, irgendwelche Luxusgüter. They are necessities. Sie sind Notwendigkeiten. They are God's way. Sie sind so, wie der Herr es möchte. And there is no other way. Und da gibt es keine an, keinen anderen Weg. And then in verse 13 again, Und wiederum im Vers 13 steht noch, the fourth purpose der vierte Zweck is to bring us into maturity or completion. Ist, ist uns in uh, Reife, in Vollkommenheit zu bringen. Let's just restate those four purposes. Lass uns noch einmal diese vier Zweck, Zwecke anschauen. First of all, to train God's people for their jobs. Das erste ist, die, das uh, Volk Gottes auszubilden, um ihre Aufgabe gerecht zu werden. The second is to build the body of Christ. Das zweite ist, den Leib Christi zu bauen. The third is to bring us into unity. Das dritte ist, um uns zur Einheit zu bringen. Und der vierte Zweck ist, um uns in